മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എം വി പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവാർഡാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ എന്ന ടോപ്പിക് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് വ്യൂഡ് റൈറ്റേഴ്സിൽ മോസ്റ്റ് വ്യൂഡ് ടെൻ റൈറ്റേഴ്സ് ഉള്ള ഒരാൾ ഞാനാണ് വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് നാല് ഇന്ത്യക്കാർക്കാണ് എക്സൽ എം വി പി അവാർഡ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അത് നാലാമത്തെ ആൾ ഞാനാണ് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലോ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ആരും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എക്സലിൽ തന്നെ പ്രോഗ്രാമിങ് ഓട്ടോക്കാൻഡിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ അവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈസി ആക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ടെൻ തൗസൻഡ് എംപ്ലോയിസിൻ്റെ പേജ് സ്ലിപ്പ് റൊട്ട് ക്ലിക്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതായത് അത്രയും പി ഡി എഫ് ഫയലുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഈ ടെൻ തൗസൻഡ് എംപ്ലോയിസിനും അടുത്തൊരു ക്ലിക്കിൽ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് മെയിൽസ് ആയിട്ട് പോകും ശ്രീ മുരളീധുമാർ കുടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കുമല്ലോ ഈ പറയുന്ന നാട്ട് ഇവൻ്റെ ദുരന്ത നിവാരണ വിഭാഗത്തിൻ്റെ തലവനാണ് പുള്ളിയുടെ ടീമിന് എക്സൽ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂൺ പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയാണ് ഒരു ട്രെയിനിങ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് അവിടെ എത്താൻ പറ്റുമോ ജനുവരിയാണ് ഒന്ന് നടക്കുന്നത് സുസൈഡാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈവ് വർക്ക്ഷോപ്പ് അതാണ് ട്രെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ പല ലെവൽ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്ലീസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വേണം ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ സം ഫംഗ്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഇവർ പലരും ലാപ്ടോപ്പൊക്കെ എടുത്തു അപ്പോൾ ഈ പോകാനായിട്ട് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നതാണ് ഫ്ലാഷ് ബില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം എടുത്ത് കാണിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ലാപ്ടോപ്പ് എടുത്തവർ അവിടെ ഇരുന്നു അപ്പോൾ അതൊരു മാജിക് ടൂളാണ് കാണുക കാര്യം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂളാണ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്തായാലും സ്കൂൾ ലെവലിൽ നിന്ന് തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങും യൂബറിൽ യൂബർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ കമ്പനിയാണല്ലോ അപ്പോൾ യൂബറിൽ ഡേറ്റ അനാലിസിനെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഉള്ള അവരുടെ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരൊരു എക്സൽ ഫയൽ കൊടുക്കും ഇനി ഒരു ഡിഗ്രിയും ഇല്ലാത്തൊരാൾക്ക് പോലും എക്സൽ അറിയാമെങ്കിൽ ജോലി കിട്ടും പിന്നെ ബേസിക്കലി ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം ആലപ്പുഴയിൽ നിൽക്കണം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും ഇവിടെ തന്നെ സെറ്റാവണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം വരാൻ ആ ഒരു ഇതിലാണ് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചാൽ വർക്കാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെയിലും യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട് കാര്യം ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലോ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ആരും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതായത് എക്സലിൽ തന്നെ പ്രോഗ്രാമിങ് ഓട്ടോക്കാൻഡിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ അവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈസി ആക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ പലരോടും ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരതിനൊന്നും കുറിച്ച് കേട്ടു പോലുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അത് പഠിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അത് ഇവിടെ ഉള്ള പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽസിനാണ് പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ജോബ് റിസൈൻ ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ കയ്യിലുള്ള വയസ്സിൽ കുറച്ച് കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ മേടിച്ച് വെച്ച് ആ സമയത്ത് പ്രളയം വന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്തായാലും പഠിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഇരിക്കാം എനിക്കൊരുപാട് ഫ്രീ ടൈം കിട്ടാൻ തുടങ്ങി കാര്യം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് വരുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചെന്നാൽ ഈ സംഭവങ്ങൾ യൂട്യൂബിലിടാം പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ യൂട്യൂബിലിടാം എനിക്ക് യൂട്യൂബിൻ്റെ ആ റീച്ചിനെ കുറിച്ച് അപ്പോഴും ഞാൻ എനിക്കൊരു കറക്റ്റായിട്ടൊരു അറിവില്ല ശരി ഞാൻ സൗണ്ട് ഇല്ലാതെ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അത് കുറച്ച് വീഡിയോസ് കുറച്ച് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തു ഇത് കണ്ട് ദുബായിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ആൾ പറയുന്നതാണ് ആൾക്കൊരു ആവശ്യമുണ്ട് ആളുടെ അക്കൗണ്ട്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾ പേസ്ലിപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് എമൗണ്ട് എമൗണ്ട് വേർഡ്സിൽ എടുത്തെഴുതിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് മാനുവലി എടുത്തെഴുതി ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡെന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതും അങ്ങനെ മുന്നൂറ് എംപ്ലോയിസിൻ്റെ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര സമയം എടുക്കുമെന്
ഈ പറയുന്ന ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് എംപ്ലോയിസിൻ്റെ പേ സ്ലിപ്പ് റിട്ട് ക്ലിക്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് അത്രയും പി ഡി എഫ് ഫയലുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഈ ടെൻ തൗസൻഡ് എംപ്ലോയിസിനും അടുത്തൊരു ക്ലിക്കിൽ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് മെയിൽസായിട്ട് പോകും അതായത് സി സി ആയിട്ട് അയക്കുന്നതും ഇൻഡിവിജ്വൽ മെയിൽസ് ആയിട്ട് അയക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് ഇതൊരു അക്കൗണ്ടൻ്റ് മാനുവലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയിലെ രണ്ടാഴ്ചത്തെ ജോലിയാണ് അപ്പോൾ പുള്ളി അത് നല്ലൊരു പൈസയ്ക്കാണ് അത് മേടിച്ചത് അപ്പോൾ പുള്ളി തന്നെ പറയുകയാണ് ദുബായിലൊക്കെ ഒരുപാട് എസ് എം ഇസ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ പറയുന്ന സ്മോൾ മീഡിയം സ്കെയിൽ എൻ്റർപ്രൈസുകളുണ്ട് അവർക്ക് നമുക്കിത് വിൽക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിനൊരു വീഡിയോ ചെയ്ത് തരാമെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഡിഫാ എന്താ പറയുക എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യും അതേസമയം തന്നെ ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വേറെ തുടങ്ങി എക്സലൻ്റ് ക്യാഡ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പനി കിട്ടുന്ന പേര് എക്സലൻ്റ് ക്യാഡ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് അതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അവിടെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളി വരാൻ വരാൻ തുടങ്ങി അതായത് അത് ഈ പറയുന്ന നമുക്ക് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ എഴുതുന്നുണ്ട് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ആൾ വരുന്നില്ല അതെന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല കാര്യം എനിക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇട്ടിട്ടുള്ള പൈസ വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എക്സ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ വീഡിയോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എന്താ പറയുക പുതിയ പ്രോബ്ലംസ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇതാണെങ്കിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എനിക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ശ്രീ മുരളി തുമാര കുടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും അല്ലേ പറയുന്ന നമുക്ക് യു എൻ്റെ ദുരന്ത നിവാരണ വിഭാഗത്തിൻ്റെ തലവനാണ് യു എൻ്റെ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ് ഇതിൻ്റെ ചീഫാണ് പുള്ളി എനിക്കൊരു ആരാധനയുള്ള കഥാപാത്രം അതായത് ഞാൻ ഒരുപാട് നാളിട്ട് പുള്ളിയെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഇതിൽ പുള്ളിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകൾ ഓൺലൈൻ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാറുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നല്ല ക്യാരക്ടറാണ് പുള്ളിയുടെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് കാണാനാണ് പുള്ളിയുടെ ടീമിനെ എക്സൽ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റാണ് ഞാനപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയുടെ ലിങ്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ ലിങ്കും അത് കണക്കാൻ ഞാൻ എൻ ഞാൻ ചെയ്ത വർക്കുകളുടെ ഒരു ഇതും കൂടെ ഇതിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത അതിൻ്റെ ഒരു കമൻ്റായിട്ട് ഇത് ചെയ്യും അപ്പോൾ പുള്ളി ഞാനായിട്ട് കോൺടാക്റ്റിൽ വരുന്നു പുള്ളി എനിക്ക് മെയിൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മെയിൽ ചെയ്തു പുള്ളി വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ട ശേഷം പറഞ്ഞത് ശരിക്കും ഞാൻ ട്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് പുള്ളിയുടെ തന്നെ ഫിനാൻസ് ടീമിലെ ആളുകളെയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഹെഡുമായിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പം പുള്ളി എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി പിന്നെ ഞങ്ങൾ തന്നെ സംസാരിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്നോട് പറയും അതായത് പുള്ളിക്ക് ഇതാണെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം ഡേറ്റ അനാലിസിസ് നടത്തണം പുള്ളിയുടെ ടീം ടീമിൽ അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിവർ ടേബിള് പിവർ ചാർട്ട് അത് കണക്കാൻ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ചെയ്യാനുള്ള ടൂളുകളൊന്നും പരിചയപ്പെട്ടി കൊടുക്കണം അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയാനായിട്ട് പുള്ളി എനിക്ക് കുറച്ച് ടാസ്കുകൾ തന്നു ഈ പറയുന്ന നമുക്ക് പുള്ളിയുടെ ഈ ഉള്ള കുറച്ച് ഡേറ്റ എനിക്ക് തരാം ഇതൊന്ന് ഇന്നൊക്കെയാണ് പുള്ളിയുടെ ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ അത് ചെയ്തിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ പുള്ളി ചോദിക്കുന്നത് ഇന്നതാണ് ജൂൺ പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂൺ പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെയാണ് ഒരു ട്രെയിനിങ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് അവിടെ എത്താൻ പറ്റുമോ ജനുവരിയാണ് അത് നടക്കുന്നത് സുസ്വലാൻ നമുക്കെന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് പറയുന്നു ഞാൻ വരാം കരിയും അപ്പോൾ തന്നെ പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഇത് കണക്ക് തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടന്നു നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നു അറ്റൻഡ് ചെയ്തു എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈവ് വർക്ക്ഷോപ്പ് അതാണ് ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ലൈവായിട്ട് ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു വിഷയം നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട്
അപ്പൊ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് പുറകോട്ടില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ ജോലി അതായത് എക്സൽ മലയാളികളെ ഇത് കൂടുതൽ എത്തിക്കുക പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജോലി അത്രയും സമയം ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് വന്ന് തിരിച്ചു വന്ന് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങി മലയാളത്തിൻ്റെ വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ഒരു മാസം ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആഴ്ചയിൽ ഒരു വീഡിയോ വെച്ചായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി ഇങ്ങനെ പോയാൽ നടക്കില്ല ഞാൻ തന്നെ എനിക്കൊരു ടാർഗറ്റ് വെക്കാം അടുത്ത നൂറ് ദിവസം നൂറ് വീഡിയോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത നൂറ് ദിവസം നൂറാമത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തുള്ള എക്സൽ എം ബി പി സിനൊക്കെ എനിക്കറിയാവുന്ന എക്സൽ എം ബി പി സി അതായത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് വാല്യൂബിൾ പ്രൊഡക്ഷൻ അവരെയൊക്കെ ഞാൻ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ നൂറാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളതിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയാക്കൊള്ളാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാനൊരു റിക്വസ്റ്റ് അയക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ നൂറാമത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇവർ എനിക്കൊരു വീഡിയോ വെച്ച് അയച്ചു ഇംഗ്ലീഷിലാണ് പലതും പല ലോകത്തിൽ പല ഭാഗത്തുള്ള ആൾക്കാരാണ് അങ്ങനെ ആ വീഡിയോ നൂറാമത്തെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പറയുന്ന കണക്ക് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയി പലരും അറിയാൻ തുടങ്ങി എന്താ പറയുക ഇതിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് നമുക്കൊരു ആർട്ടിക്കൾ അയച്ചു തരാണ് ഈ പറയുന്ന മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വാലുബിൾ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിൽ എക്സൽ എം ബി പി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ കുറിച്ചൊരു ആർട്ടിക്കൾ അയച്ചു തരാം പുള്ളി എങ്ങനെയാണ് ആ എം ബി പി ആയത് അങ്ങനെ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനും ആലോചിക്കണം ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കും എന്തുകൊണ്ട് എം ബി പി ആയിക്കൂടാ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എം ബി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അവാർഡാണ് ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും അല്ല അത് അതായത് നമ്മൾ പോയിട്ട് ഈ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കണക്ക് ഇത് എടുക്കാൻ നോക്കിയാൽ അത് കിട്ടില്ല അത് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ തന്നെ ഒരു അവാർഡ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു അവാർഡാണ് കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് മാസം അതായത് ഒരു വർഷം പ്രത്യേകിച്ച് റെമ്യൂണറേഷൻ ഒന്നും കൂടാതെ നമ്മൾ എക്സൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അതായത് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സ് പല പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിന് നമ്മൾ ചെയ്ത കോൺട്രിബ്യൂഷനെ വാല്യൂ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു അവാർഡാണ് അപ്പം അതിൽ ഈ പറയുന്ന കണക്ക് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഒന്നും അവർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മളത് വേണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും എനിക്കതിന് മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ് വളരെ കുറവാണ് രണ്ട് കോറ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പറയുന്ന കണക്ക് അതിലും റെമൻട്രേഷൻ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അതിൽ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആൻസേഴ്സ് എഴുതിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകൾക്കാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനാണ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കഴിഞ്ഞ എനിക്കെന്താ ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷമായിട്ട് അതിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ എന്ന ടോപ്പിക് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് വ്യൂഡ് റൈറ്റേഴ്സിൽ മോസ്റ്റ് വ്യൂ ടെൻ റൈറ്റേഴ്സിൽ ഒരാൾ ഞാനാണ് അതിന് കാരണം വേറെ ഒന്നും അല്ല അറുന്നൂറിലേറെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞു അത്ര എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആകെ മൂന്നോ നാലോ ആൾക്കാരോ ഉള്ളു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് വ്യൂസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാൻ അതൊരു കാരണമാണ് രണ്ട് യു എനിൽ പോയിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തത് അതൊരു വൈഡ് റീച്ച് വരുന്നൊരു സംഭവമാണ് മൂന്ന് ഈ പറയുന്ന കണക്ക് മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു ചാനലോ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ എക്സാമ്പിൾ ഇത്രയും സാധ്യതകൾ മേടിക്കുന്ന ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു പ്ലാൻ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമും ഇല്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് അവർ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പുതിയൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരാൾ പുതിയൊരു ഇത് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം എനിക്ക് അവർ അവാർഡ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന കണക്ക് എക്സൻ്റെ ടീം പോലും ഉദ്ദേശിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയാണ് അവർക്കത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം ഈ ഒരു അവാർഡ് വന്നത് പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് നാല് ഇന്ത്യക്കാർക്കാണ് എക്സൽ എം ബി പി അവാർ
ഇതാണെങ്കിൽ ഒരു അയ്യായിരത്തിലധികം റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പുള്ളി അത് പറഞ്ഞത് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് പക്ഷെ ഞാൻ തിരിച്ച് ചോദിച്ചതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് യൂണിക്ക് ആയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡ്സ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണോ വേണ്ടത് കുറച്ച് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണോ വേണ്ടത് പിന്നെ ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാണല്ലോ അതാണ് വേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അഞ്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് അതായത് എക്സിൻ്റെ പഴയ വേർഷൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സൽ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ഒക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഞ്ച് രീതിയിൽ ഏറ്റവും പറഞ്ഞ അഞ്ച് രീതിയിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാം അന്നിട്ട് ഞാൻ ആ വീഡിയോസ് ആ വീഡിയോ ഞാൻ അയച്ചു കൊടുക്കാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി എക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ വീണ്ടും രണ്ട് മെത്തേഡുകളുണ്ട് അതായത് ടോട്ടൽ സെവൻ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ പുള്ളി വീഡിയോ കണ്ടു പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പുള്ളിയുടെ കാര്യം നടന്നു അപ്പോൾ പുള്ളി എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു താങ്ക്സ് പറയുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു ആരോടും പറയണ്ട എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഇത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് മാനുവലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുള്ളിക്ക് ഈ ഒരു ടൂളിൻ്റെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് കാര്യം എക്സ്ട്രൻ ഇത് ഉണ്ടെന്ന് പുള്ളിക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത ദിവസം ഇത് സംഭവിക്കത്തില്ല ഒരു പുള്ളിക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസം സേവ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ പറയുന്ന കണക്ക് എല്ലാ ഓഫീസിലും ഇത് കണക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എക്സൻ്റെ ഇത്രയും പൊട്ടൻഷ്യലിനെ കുറിച്ചൊരു അവയർനെസ് ഇല്ല ഇതൊരു ചെറിയ മൂന്നോ നാലോ ദിവസം വരുന്നൊരു കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവർ ഈ ജോലിയിലോട്ട് കയറുന്നതെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇവരുടെ ജോലി എളുപ്പമാകുക ഈ പറയുന്ന കണക്ക് ടൈമാണല്ലോ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈമാണ് അത് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പം സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്തായാലും സ്കൂൾ ലെവലിൽ നിന്ന് തന്നെ പഠിപ്പിച്ചോളാം ഇത് സ്കൂൾ ലെവലിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഒരു സർഫേസ് ലെവലിൽ ഇതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുറന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്ത് വിട്ടു പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ വെളിയിൽ വന്നിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർക്കിത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അറിയാതെ വരുന്നത് കാര്യം ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ ആളാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് എക്സല് തുറക്കാൻ അറിയാം പക്ഷേ എക്സലിൻ്റെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അറിയുന്നത് എൻ്റെ ബോസ് എക്സൽ എക്സ്പേർട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഞാൻ എക്സൽ എന്ന് ഞാൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് സ്കൂൾ ലെവലിൽ നിന്ന് തന്നെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങും കാര്യം ഡേറ്റയിലാണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കാര്യം നേരത്തെ ഐ ടി ആയിരുന്നു കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതെല്ലാം ഡേറ്റയാണ് ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിലാണ് നടക്കുന്നത് എൻജിനീയറിംഗ് ലെവൽ സി ഒരു പാർട്ടായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് വേറെ ഒരു സബ്ജക്റ്റായിട്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ വെറുത്തോണ്ടാണ് അത് പഠിക്കുന്നത് അതിന് കാരണം വേറെ ഒന്നുമില്ല അത് എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്ന് ആർക്കും അറിയത്തില്ല പക്ഷേ അത് പഠിക്കുന്നതിനൊരു കാരണം ഉണ്ട് കാര്യം നമ്മുടെ ലോജിക്കിനെ അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക് ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് അത് പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഞാനത് അറിയാൻ കാരണം എൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോഴ്സ് സി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഹൈവേ ഡിസൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് ക്രോസ് സെക്ഷൻ കട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം പുള്ളി അതിനുവേണ്ടി സിയിലാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം എഴുതിയത് ഇത് ഞാൻ ഹൈവേ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ഏതൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖല അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സി പ്രോഗ്രാമിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കോഡിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ആ സിയിൽ പ്രോഗ്രാം സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യം വരും അല്ലാതെ ഇതൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് നിങ്ങളത് പഠിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം റോം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മെട്രിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് അതിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാകത്തില്ല എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് കോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഓൺലൈനിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്
നമുക്ക് ചെന്നിട്ട് വേറൊരു കമ്പനിക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജോബ് കിട്ടണമെന്നില്ല അവിടെ അവർ തരുന്നത് ഒരു എക്സൽ ഫയലായിരിക്കും യൂബറിൽ യൂബർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ കമ്പനിയാണല്ലോ അപ്പോൾ യൂബറിൽ ഡേറ്റ അനാലിസിനെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഉള്ള അവരുടെ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരൊരു എക്സൽ ഫയൽ കൊടുക്കും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സി എസ് പി ഫയൽ കൊടുക്കും ഇത് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ എക്സലിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എവിടെ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് പഠിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊന്നും ചോദിക്കില്ല എക്സൽ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ പറ്റും എക്സൽ തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ്സ് ആവാം സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആൾക്ക് ഈ ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്ത് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലുപരി അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് കോഴ്സ് മാത്രമല്ല യൂട്യൂബിലുണ്ട് സംഭവങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കണക്ക് ആർട്ടിക്കിൾസ് എഴുതുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാൻ പേഴ്സണലി ആർട്ടിക്കിൾസ് എഴുതുന്ന ആളാണ് ഈ പറയുന്ന കണക്ക് കോറയിൽ ഇതും ഞാൻ എഴുതുന്ന ആൻസേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിക്കിളിൽ തന്നെ പോലെ തന്നെയാണ് ഓൾറെഡി ലെങ്തി ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ഈ പറയുന്ന കണക്ക് ബിഗിനർ ലെവലിലുള്ള ആൾക്ക് പോലും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് സ്ക്രീൻഷോട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം ആർട്ടിക്കിൾസും ആൻസേഴ്സും ഒക്കെ ഫോറങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ള പ്രയോജനമുണ്ട് നമ്മൾ പോയിട്ട് പെട്ടെന്നൊരു കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ ബേസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും കാര്യം നമ്മളൊരു കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അബ്സലൂട്ട് റഫറൻസ് എന്ന് പറയാൻ കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് അറിയാത്ത ആൾക്ക് എന്താണ് അബ്സലൂട്ട് റഫറൻസ് എക്സ്പെൽ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സഡ് റഫറൻസ് എന്താണ് റിലേറ്റീവ് റഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് സംശയം വരും നേരെ മറിച്ച് കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇത് പഠിപ്പിച്ചായിരിക്കും തുടങ്ങുന്നത് സെൽഫ് റഫറൻസ് എന്താണ് മിക്സഡ് റഫറൻസ് എന്താണ് അങ്ങനെയാണ് അത് തുടങ്ങുന്നത് കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് നന്നായിരിക്കും എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ തന്നെ എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അവരുടെ എംപ്ലോയി ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നത് എക്സെല്ലാണ് അഡ്മിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നത് എക്സെല്ലാണ് അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കാര്യം പറയേണ്ട അവരും എക്സെൽ തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ ഏതാണ്ട് എല്ലാ എല്ലാം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഏതാണ്ട് എല്ലാ മേഖലയിലും എക്സെൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചെറുത് അല്ലെങ്കിൽ വലുത് ആ ഒരു റേഞ്ച് മാറി മറിഞ്ഞിരിക്കും പക്ഷേ ഏറിയും കുറഞ്ഞു വരിക്കാം പക്ഷേ എക്സെൽ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എക്സെൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം സ്മാർട്ട് ആണോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് പോസിബിലിറ്റീസ് കൂടുതലാണ് ഇനി ഒരു ഡിഗ്രിയും ഇല്ലാത്തൊരാൾക്ക് പോലും എക്സെൽ അറിയാമെങ്കിൽ ജോലി കിട്ടും അതായത് എക്സെൽ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ജോലിയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ എനിക്കറിയാം പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് നല്ല ലക്ഷങ്ങൾ മേടിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി അറിയാം ഇപ്പോൾ എക്സെൽ പഠിക്കാനായിട്ട് എക്സെൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് പഠിക്കാനായിട്ട് ഏജ് ഒരു കൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞിറങ്ങി അങ്ങനെയാണ് കുട്ടി ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഇന്ത്യ ബൈ ബർത്ത് ഇന്ത്യൻ ആയിരിക്കും ന്യൂസിലാൻഡിൽ നിന്നുള്ള പെൺകുട്ടിയാണ് പുള്ളിക്ക് ആയിരിക്കും എന്നുകൊണ്ട് ഒരു പത്ത് വയസ്സ് പോലും കാണത്തില്ല എക്സെൽ ഇന്ന കാര്യം എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ കണ്ടു അതായത് പുള്ളിക്കാരി ആഴ്ചയിൽ ഒരു വീഡിയോ വെച്ച് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് പുള്ളിക്കാരി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എക്സെല്ല് എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്കൊരു കൺസ്ട്രൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഏതൊരു കമ്പനി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ പറയുന്ന കണക്ക് ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഇതെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിന് ഒരു ത്രീ ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഡേ കോഴ്സ് എക്സെല്ലിൻ്റെ അത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അതായത് ഈ പറയുന്ന നമുക്ക് പത്ത് ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ദിവസമോ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ ഇവർക്ക് മൂന്ന് ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കാൻ പറ്റും ഇത് നോക്കുമ്പോഴീ കോഴ്സിന് ചിലപ്പോൾ അയ്യായിരം രൂപ അല്
ആപ്പിനും ചെയ്താറുണ്ട് എൻ്റെ തന്നെ വെബ്സൈറ്റിൽ എക്സ് ലെൻ കെ ഡോട്ട് കോം എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കാണും അതിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മാസത്തിൽ ഒരു മൂന്നാല് ആപ്പിനും ചെയ്ത് എക്സലിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും പുതിയ ചേഞ്ചസും കാര്യങ്ങളും കാര്യം എക്സലിൻ്റെ ടീമുമായിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ എം വി പി ബെനിഫിറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം അതാണ് എല്ലാ എം ബി പി എസുമായിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ നോൺ ഡിസ്ക്ലോഷൻ എഗ്രിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് അതിൽ നമ്മൾ വരുന്നത് അതായത് അവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വെളിയിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല കാര്യം ലേറ്റസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ആദ്യം അറിയുന്നത് നമ്മളായിരിക്കും അത് കണക്കിന് പ്രോഡക്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ നമുക്ക് നമ്മുടെ സഹായം ഒരു കേടാണ് അങ്ങനെയാണ് ഒരു ബഗ് ഫിക്സിങ് ഒക്കെ നടത്തുന്നത് ഇപ്പം പറയുന്ന നമുക്ക് യുടമിയിൽ എൻ്റെ കോഴ്സുകളുണ്ട് എക്സലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കോഴ്സുകളുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഉള്ളത് എക്സൽ ടേബിൾസ് എന്നൊരു സ്പെസിഫിക് ടോപ്പിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള കോഴ്സാണ് ഇംഗ്ലീഷിലാണത് ഇതല്ലാതെ ഒരു ബേസിക് ടു എക്സ്പേർട്ട് കോഴ്സ് ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു മലയാളത്തിൽ അതായത് ആ കോഴ്സ് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും എക്സലിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാത്തൊരാൾക്ക് ആ കോഴ്സ് ഒരു സിക്സ് അവർ ഡ്യൂറേഷൻ്റെ കോഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു എക്സ്പേർട്ടായിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കും അങ്ങനത്തെ കോഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു സമയം എടുത്തത് വരാനായിട്ട് ഒരു ഗോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എയിം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഇത് എക്സൽ മാത്രമല്ല എക്സലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വേറെ പ്രോഡക്റ്റുകളുണ്ടല്ലോ വേർഡ് പവർ പോയിൻറ്റ് മാക്സസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇതുപോലെ തന്നെ യൂസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഇടയിൽ അതായത് മലയാളികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം ഉള്ള ഒരു അവയർനെസ് വളരെ കുറവാണ് ഇത്തരം കോഴ്സുകൾ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല അപ്പം ഞാൻ ഇതിനായിട്ട് ആൾക്കാരെ ഹയർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബണ്ടിൽ കാണാം അതായത് എക്സൽ വേർഡ് ഈ പറയുന്ന പവർ പോയിൻറ്റ് മാക്സസ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചെറിയൊരു പൈസയ്ക്ക് ചെറിയൊരു തോക്കിക്ക് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനൊരു കോഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബണ്ടിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരേ ഇതല്ലാതെ എക്സലിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായി വന്നൊരു വലിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് പവർ ബി ഐ പവർ ബി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ പവർ ക്വറി ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വന്നു ഇപ്പോൾ എക്സലിന് വേണ്ടി പവർ ക്വറി ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായ സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഇത് റിലീസ് ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ എത്തിയപ്പോൾ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഡേറ്റ അനാലിസിസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ വിഷ്വലി പ്രസൻ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പ്രസൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറായിട്ട് മാറി പവർ ബി ഐ ഈ കാർഡിന് കോഡിന് കോഡിന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അതിൽ എന്താ പറയുക അതിൽ ഏറ്റവും മെയിൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടാബ്ലോയിൻ്റെ ഒക്കെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് പവർ ബി ഐ അപ്പോൾ പവർ ബി ഐ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കോഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സൽ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പവർ ബി ഐയിൽ പ്രയോജനം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സലിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് പവർ ക്വറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടൂളുണ്ട് ഇതേ ടൂള് തന്നെയാണ് ഡേറ്റ അനാലിസിസിന് പവർ ബി ഐയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ എക്സലിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പവർ ക്വറി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളറിയാതെ തന്നെ നമ്മളൊരു പവർ ബി ഐ സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റാൻഡ് മാറ